गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन टू माई क्लास दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास सेवन टूडे वेल कंटिन्यू द रिविजन ऑफ आर चैप्टर ऑफ जोग्राफी चैप्टर नंबर ट्वेंटी लाइफ इन ग्रास लैंड एंड ड्राई एरियाज सो स्टूडेंट्स टूडे वी हैव टू कंटिन्यू विद द टॉपिक द वेल्ट्स द वेल्ट्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेम्परेट ग्रास लैंड एंड द वेल्ट्स आर द टेम्परेट ग्रास लैंड फाउंड इन साउथ अफ्रीका द रीजन इज अ हाई प्लेट्यू रीजन विथ हाइट्स रेंजिंग बिटवीन ये जो क्षेत्र है वेल्ट्स जहाँ पे वेल्ट्स घास के मैदान है वो क्या है पठार है उच्च पठार हाई प्लेट्यू रीजन विथ हाइट्स रेंजिंग बिटवीन सिक्स हंड्रेड मीटर टू वन थाउजेंड वन हंड्रेड मीटर छः सौ मीटर से ग्यारह सौ मीटर तक की इसकी ऊँचाई है दे कैन बी सीन इन द साउथ ऑफ द मैप ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के मैप में अगर हम इसको देखें तो ये दक्षिण में नजर आते हैं हमें वेल्ट्स घास के मैदान द ड्रंकेंसबर्ग माउंटेन लाइज इन द ईस्ट और इसके पूर्व में पड़ता है ड्रंकेंसबर्ग माउंटेन पहाड़ द कालाहारी डेजर्ट लाइज इन द वेस्ट और कालाहारी रेगिस्तान इसके पश्चिम में पड़ता है वेल्ट्स जो ग्रास लैंड है उसके पश्चिम में द रीजन इज ड्रेन बाई द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ऑरेंज एंड लिम्पोपो रिवर्स यहाँ पे दो सहायक नदियाँ बहती हैं जो हैं ऑरेंज और लिम्पोपो द स्लोप्स डिसेंड फ्राम ईस्ट टू वेस्ट और यहाँ पे स्लोप्स हैं पूर्व और पश्चिम में द नॉर्थ ऑफ द रीजन इज कॉल्ड द हाई वेल्ट जो उत्तर क्षेत्र है उत्तरीय क्षेत्र उसको हाई वेल्ट कहा जाता है एज द हाइट ऑफ द प्लेट्यू रीचेज सिक्सटीन हंड्रेड मीटर क्योंकि यहाँ पे जो पठार है वो उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है लगभग सोलह सौ मीटर की द एटलेंटिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन लाइज ऑन द वेस्ट जबकि एटलांटिक और इंडियन ओशियन इसके पश्चिम में पड़ता है साउथ ऑफ द रीजन रिस्पेक्टिवली तो अटलांटिक ओशियन पश्चिम में पड़ता है इंडियन ओशियन इसके दक्षिण में पड़ता है द रेंज ऑफ हिल्स कवरिंग द वेल्स इज नोन एज विट वाटर स्टैंड पर्वत की श्रृंखला है विट वाटर स्टैंड नाउ क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं इन द रीजन द समर्स आर वॉम बट शॉर्ट एंड विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई इस क्षेत्र में गर्मियाँ गर्म होती हैं गुनगुनी होती हैं जबकि ठंडियाँ कैसी होती हैं बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंडी और ड्राई होती हैं मीन्स शुष्क होती हैं बिकॉज ऑफ द इंडियन ओशियन द टेम्परेचर रिमेंस माइल्ड अक्रॉस द रीजन हिंद महासागर के होने की वजह से तापमान यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहता माइल्ड रहता है इस क्षेत्र में जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ जुलाई यहाँ पे सबसे ठंडा मंथ रहता है विथ द टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम फाइव डिग्री टू टेन डिग्री सेल्सियस जबकि उस ठंड के समय में तापमान पाँच डिग्री से दस डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है नाउ द समर्स प्रिवेल फ्राम द मंथ ऑफ नवम्बर टू जन फेबररी तो जब नवम्बर से फेबररी के बीच में हमारे कंट्री में ठंड का मौसम होता है तब वहाँ पर क्या होता है समर्स गर्मियों का मौसम मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द समर सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बारिश जो है गर्मियों के ही टाइम में यहाँ पर हो जाती है दो द जोहान्सबर्ग एक्सपीरियंस समर सेट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस जबकि यहाँ पे जोहान्सबर्ग जो क्षेत्र है इलाका है वहाँ पे गर्मियों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक का ही होता है इन द मंथ ऑफ जून जुलाई एंड अगस्त रेनफॉल में नॉट अगर रिजल्टिंग इन ड्रॉट्स तो जून जुलाई अगस्त में बारिश नहीं होने से या ना होने के कारण सूखा भी पड़ जाता है नाउ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे किस तरीके की वनस्पति और किस तरीके के जंगली जानवर पाए जाते हैं सो मोस्ट ऑफ द रीजन इज डोमिनेटेड बाई द ग्रास बिकॉज ऑफ सेमी एरिड क्लाइमेट क्योंकि यहाँ का सेमी एरिड का मतलब होता है ड्राई विथ लिटल रेन मतलब कि बारिश होती है बहुत शुष्क मौसम होता है बारिश बहुत कम होती है तो उसको सेमी एरिड कहते हैं ऐसा क्लाइमेट है इसलिए यहाँ पे सिर्फ घास के मैदान हैं 
पेड़ या जंगल नहीं है बड़े बड़े पेड़ नहीं है रेड ग्रास इज फाउंड इन द लोअर प्लेट्यू नोन एज द बुश वेल्ड द ग्रास इज द हाई लैंड कवर्ड विथ स्नो फॉर हंड्रेड डेज एवरी ईयर ये जो घास के मैदान हैं वो लगभग सौ दिनों तक हर साल लगभग हंड्रेड डेज तक वो कवर्ड रहते हैं स्नो से वेजिटेशन इज़ वेयरली फाउंड जहाँ इस समय में यहाँ पे शायद ही किसी तरह की वनस्पति पाई जाती है एनिमल्स कैसे पाए जाते हैं यहाँ पे लॉयन लेपर्ट कूडू एंड चीता डोमिनेट द वाइल्ड लाइफ वराइटी नाउ humans in the wilds what is the condition of humans in the wilds this will continue in our next class so read the chapter and learn question answers thank you